ஆனால் நெட்டை உடைச்சா மட்டும் ஏன் இந்தமாதிரி வித்தியாசமான சவுண்டு வருது இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது சயின்ஸ் இருக்குமா ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதில் தேடினா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க அண்ட் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் கண்டென்ட்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் சுதர்ஷன் வெல்கம் டு அன்பாக்சிங் சயின்ஸ் ரொம்ப காலமாக மக்கள்லாம் என்ன நினச்சிட்டுருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைவிரல்கள் நடுவில் இருக்கிற எலும்புகள் வந்து உராயிருந்ததால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்டை உடையில் போது வர சவுண்டுக்கு ரீசன் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டுருந்தாங்க பட் உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைவிரல்களில் இருக்கிற ஒரு எலும்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் சின்னதாக ஜெல்லி மாதிரி ஒரு மசில் இருக்கும் இந்த மசில் தான் மெட்டா கார்போஃபேகல் இல்லை சைனோவியல் ஜாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஏர் பபுள்ஸ் வந்து அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அது நம்ம இப்படி மடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பலூன்மே பட்டுன்னு வெடியும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெட்டை உடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்து ஒரு டப்புன்னு சவுண்டு வருது பட் எக்ஸாக்டாக எப்படி வந்து விரலுக்கு நடுவில் ஏர் பபுள்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா இங்கே காற்றுக்காக எந்த ஸ்பேஸும் இல்லை ஏர் வெண்டிலேஷனும் எதுவும் இல்லை அப்புறம் எப்படி இந்த பபுள்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் திக் பண்ணலாம் பட் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்திங்களா சைனோவியல் ஜாயிண்ட் அப்படின்ட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக லிக்விட் மாதிரி சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இந்த ஃப்ளூயிடும் அதுக்கு சைடில் இருக்க இந்த ரெண்டு எலும்புகளும் ஒராயிரதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த பபுள்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோப்போ இல்லை ஹேண்ட் வாஷோ ஏதாவது கையில் போட்டு கையை வந்து ரப் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா சோப் பபுள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எக்ஸாக்டாக வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து ஒரு லிக்விடுக்கு நடுவில் வேரி ஆகிட்டு அதனால அந்த சர்ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபோ நியூக்ளியேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏர் பபுள்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் நம்ம விரலில் மடக்கும் போது அது வெடிக்கும் போது செய்யுது இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கெலாம் நல்லா தான் பார்க்கு ஆனால் உள்ளே ஏர் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதும் உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ இன்னும் போய் பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எதுவும் பார்க்கலப்பா ஆனால் சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து எம்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லப்படுற மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி இந்த நெட்டை உடையும் போது விரலுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத விஷுவலைஸ் பண்ணி அண்ட் அதை ப்ரூவும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபுட்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்னட் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங்கில் அந்த விரல் எலும்புங்களுக்கு நடுவில் சின்ன வெள்ளை கலரில் ஒரு லே இருக்கும் இந்த லேயர் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏர் பபுள்ஸ் இருந்ததுக்கான அடையாளம் ஒன்ஸ் நெட்டை உடச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏர் பபுள்ஸில் வந்து பாப் ஆகி அதில் வந்து ஒரு வெற்றிடம் க்ரியேட் ஆகுது அந்த இடத்த இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் தெரியுது ஸோ இதை வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பபுள்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது உடஞ்சு தான் அதுலேருந்து அந்த பாப் சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து எம்ஆர்ஐ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாப் சவுண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நெட்டை உடைக்கிறது கையில் மட்டும் தான் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இல்லை இது கழுத்து ஷோல்டர் ஈவன் முட்டியில் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராக் சவுண்ட்லாம் அப்பப்போ வரும் ஆனால் இந்த சைனோவில் ஃபியூடில் நடக்கிற அதே ப்ராசஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இல்லை மற்ற இடத்துலலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முட்டி மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு போனும் இருக்கும் அதாவது வந்து நீ கேப் அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு போனும் இந்த ரெண்டு போனும் சம்டைம்ஸ் ஒராயிரம் நாள் கூட கூட அதில் வந்து கிராக் சவுண்ட் வரலாம் சப்போஸ் நம்ம ஷோல்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில மசில்ஸில் வந்து டென்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டென்டான்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலும்பையும் மசிலையும் இணைக்கிற ஒரு ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா டென்டான் சொல்லுவாங்க அதுவும் போனும் வந்து உரசுறதுனாலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராக் சவுண்ட்லாம் வரும் ஆனால் இந்த சைனோவில் ஃப்ளூட் ப்ராசஸ் வந்து ஒன்லி கை விரலுக்கும் கால் விரலுக்கும் மட்டும் தனியாக நடக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தான் நெட்டை உடைக்கிறது பின்னாடி இவ்வளோ சயின்ஸ் இருந்தாலும் இதில் எந்த ஒரு யூஸே இல்லைனாலும் அப்பப்போ நம்ம நெட்டை உடைச்சி அதில் வந்து வர சவுண்டில் வந்து ஜாலியாக இருந்துட்டு போயிருப்போம் இல்லையா ஆனால் நம்ம அப்படி நெட்டை உடைக்கும் போது வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா நெட்டெல்லாம் உடைக்கூடாதா அப்படி உடஞ்சா நம்ம கை வீரர்களில் இருக்க எலும்பு வந்து தேஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த எலும்பு தேய்மானது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோதோர்சிஸ் அப்படின்வாங்க இல்லைனா நம்ம கை வீரர்கள்லாம் வீ கை வயசாக வயசாக வெயிட்டு தூக்க முடியாமல் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ரிசிஸ் அப்படின்வாங்க பட் நெட்டை
ஐம்பது வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து நெட்டை உடைச்சிட்டே இருந்துட்டும் அண்ட் ரைட் ஹேண்டில் நெட்டை உடைக்காமலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இவர் வந்து அவரோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்காரு அண்ட் ஐம்பது வருஷம் கழித்து அவர் பார்த்த ரிசல்ட் என்னால் தன்னோட ரெண்டு கையும் எப்பயும் போல் நார்மலாக தான் வேலை செஞ்சுது ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட்டை உடைக்கிறதுனால ஒரு கை வேலை செய்யாமல் ஒரு கை நல்லா இருக்கும் அப்படின்றமே அவர் சொல்ல ரெண்டு கையும் எப்பயும் போல் யூஸ்வலாக தான் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க நெட்டை உடைக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்ககிட்டே இந்த உண்மை தன்மையை வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்கள் வீட்டில் பாட்டியோ தாத்தாவோ சித்தப்பாவோ சித்தியோ பெரியமாவோ பெரியப்பாவோ நெட்டை உடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கை வீக் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த வீடியோ மறக்காமல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இன்னும் எனக்கு ஒரு லைக் பட்டன் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்கல இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் சின்ன சின்ன சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட சோஷியல் மீடியா நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ அது பார்க்கணுன்னா என்னோட சோஷியல் மீடியா மறக்காமல் இந்த நேமில் ஃபால் பண்ணுங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பாருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் ஒரு புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்